luna piena in vergine 7 marzo eh, andiamo a vedere che cosa ci racconta tornare al proprio sogno allora questa è una luna una luna bella tosta anche perché vedremo che questo giorno cioè il giorno 7 marzo in realtà saturno passa anche nel segno dei pesci però a saturno che passa nel segno dei pesci dedicherei un video a parte per cui parliamo oggi di questa luna di questa luna che eh, in qualche modo ci mette nella condizione di uh, chiederci che fine hanno fatto i nostri sogni perché dico questo perché questa luna in vergine la luna in vergine um, fondamentalmente va a rivedere no, tutto quel quotidiano che in qualche modo um, si, con, si, si frappone no, alla nostra possibilità di espressione. Però partiamo dalla Vergine, partiamo dalla Vergine che è un segno, uh, io dico sempre, i segni zodiacali secondo me sono veramente mal interpretati in linea di massima, non dai miei bravi colleghi che invece molti eh, li conoscono bene, sanno spiegarli molto bene, però in generale per questa, questa astrologia un po' popolare che passa c'è questa pessima interpretazione dei segni zodiacali che non corrisponde a ciò che sono. La Vergine per esempio non ha nulla a che vedere, non è solo bacchettona. Quando si identifica la Vergine come il, la frigida eh, non funziona così perché Virgo in antichità rappresentava la fanciulla in età da marito quindi il potenziale che deve ancora esprimersi e vi ricordo che le stelle uh, sono associate all'arcano maggiore dei tarocchi le stelle cioè la vergine sono è uh, associata alle stelle ve l'ho detto in maniera <ride> anticipata senza volerlo la Vergine è ehm, rappresentata dalle stelle, cioè questa giovinetta che ehm, si specchia nell'acqua, che, che ancora in qualche modo ha a che fare con il liquido primordiale, che eh, crede nei propri sogni, che ha ancora, deve ancora fare l'esperienza dell'eventuale delusione rispetto a quella che poi è la realtà. Quindi eh, c'è ancora tutto il potenziale da esprimere per quanto riguarda questa giovane fanciulla. Quindi questo è ciò che esprime il segno della Vergine, esprime quel potenziale che in qualche modo deve trovare la sua forma di espressione poi nell'età adulta, quindi è un segno che eh, spesso e volentieri, infatti è un segno che ha che si esprime, io vi ricordo che il segno della Vergine ha come uh, discendente il pesce, cioè il, il piccolo, il micro e il macro, lo dico sempre, quindi da un lato, no, proprio perché sono ancora un potenziale, non ho ancora colto qual è la mia effettiva potenzialità, anche se in qualche modo la sento dentro, ne sono quasi anche impaurito da questa potenzialità perché è talmente enorme, che non riesco bene a capire come giostrarla. Spesso poi allora ci si uh, adegua a quella che è la quotidianità proprio perché questo potenziale enorme non si sa bene come esprimere. Quindi anche questa operosità della Vergine non nasce dal fatto che la Vergine ama il quotidiano, bensì che uh, è un po' la sua zona comfort, in qualche modo lì Uh, può ancora rimanere uh, in quella fase embrionale. La Vergine si esprime veramente bene quando riesce a mollare un po' quel bisogno di controllo per lasciarsi eh, accompagnare dalla propria stella interiore verso la realizzazione del proprio sogno. In questo giorno, 7 aprile, a parte appunto eh, il transito di Saturno verso l'acquario, che insomma quello, ripeto, merita un video a sé stante, eh, vede anche una congiunzione Giove-Venere-Chirone e anche la Vesta in realtà, che molto ha a che fare no, con la Vergine, l'immagine di queste giovani che ehm, tenevano accesa la fiamma del Tempio in Ariete. E uh, Saturno e uh, 
mercurio che appunto adesso si trovano nel pesce quindi abbiamo questi aspetti un po particolari cioè si va a vedere in questo caso chirone eh, con mh, giove venere va a sottolineare quella che può essere la ferita infantile dell'abbandono quindi in qualche modo questa luna ci viene a Uh, ricordare la sensazione di abbandono che potremmo avere sentito da piccoli al di là del fatto che i nostri genitori siano stati accudenti o meno non importa l'abbandono lo possiamo sentire a prescindere solo per il fatto che siamo nati e non siamo più nell'unità spirituale già quello è un buon motivo per sentirci in qualche modo abbandonati perché ricordo che queste ferite servono da motore proprio per la nostra crescita spirituale quindi questa ferita di abbandono che in questo giorno potrebbe acquirsi e andare in qualche modo a ricordarci il fatto che potremmo essere stati lasciati un po' a noi stessi che sia rispetto ai nostri genitori o rispetto al genitore divino questa sensazione di essere abbandonati nella vita a dovercela smazzare un po' per uh, conto nostro. Questo mentre c'è Saturno e Mercurio che in qualche modo uh, vengono a ricordarci che abbiamo un sacco di cose da fare, che non possiamo perderci in uh, illusioni, in, um, in um, elucubrazioni, si trovano sì in pesci ma stanno proprio, si stanno opponendo alla luna, quindi da lì è un po' come una sorta di monito, cosa ti crogioli in questa tua sensazione di abbandono. Chi ci viene in aiuto in questo giorno è Urano che, um, che ci racconta invece come, dalla dodicesima casa in toro, come la nostra realizzazione, quindi il nostro sogno può essere portato uh, nel concreto, quindi come realmente noi possiamo pensare di realizzare il nostro sogno la strada ci verrà indicata dodicesima casa eh, da quelli che sono i messaggi che incontreremo via via che andremo avanti quello che ci serve è però crederci urano in questa in, in questo um, e ce lo dice soprattutto la vesta che è vicina a chirone giove e venere no ci ricorda ricordati di quella tua di quel tuo sogno ricordatelo perché Que quel sogno lo puoi realizzare, lo puoi realizzare, ci ricorda questo. Ehm, quindi la cosa che eh, vorrei passarvi di questo giorno è proprio questa sensazione, questo richiamo al nostro sogno di questa luna piena, che quindi se siamo nella via del nostro sogno in qualche modo, no, magari possiamo sentirci sconfortati perché non vediamo mai l'arrivo, piuttosto che vabbè, eh, osserviamo delle cose ma siamo tranquilli perché siamo nella via, oppure proprio l'essere coscienti del fatto che abbiamo fatto una deviazione molto grande che tornare nella via della nostra realizzazione potrebbe eh, richiedere tempo. In questa giornata potremmo quindi sentire irritazioni ai visceri soprattutto per quanto riguarda stomaco e intestino, quindi... Se in questo giorno eh, doveste sentire forte irritazione allo stomaco o all'intestino, è una somatizzazione molto adatta, fra virgolette, a questo tipo di, um, proprio di sollecitazione. Vi aspetto allora per parlare di Saturno che entra in pesci, che vi assicuro che è un transito di tutto rispetto. 